。最初，没有人在意这场灾难，这不过是一场伤，一次旱灾，一个物种的灭绝，一座城市的消失。直到这场灾难和每个人息息相关。二零二二年正见证着历史最多、范围最广的极端恶劣天气，亚洲、欧洲、非洲。美洲、大洋洲，无一幸免。更可怕的是，这一切仍在继续。地球在亿万年的演化过程中，极端恶劣天气时有发生，人类无力去拯救地球。毁灭的是人类自己，所以是人类如何拯救人类，不是人类如何拯救地球。碳中和、碳达峰是我国为了可持续发展做出的重要决策。根据我国所处于社会主义初级阶段。二氧化碳排放力争于二零三零年前达到峰值，努力争取二零六零年前实现碳中和。实现这一目标，需要做到传统能源向清洁能源的转型，光伏发电作为清洁能源的首选。目前遇到的降本增效的问题，除了技术上的升级外，也要提高工业自动化，实现更高的产能。这就离不开传感器的运用。在光伏生产的前端，沙子到工业硅的制作过程中，矿热炉在发生还原反应后排出大量的气体。在初期管道中，可以使用飞卓科技的涡接流量计来测量管道中的气体排放量，以确保后续的气体处理。在能量回收罐内，多余的热量可以回收再利用。使用飞卓科技的紧凑型涡接流量计来测量与控制冷却水的净水量。飞卓科技的压力变送器来测量罐内压力，确保工况安全。在矿热炉下端的出料口会持续向储藏罐内输送成品，需要连续不断的测量罐内的料位。那么可以使用飞卓科技的八十 G 雷达物位计来测量料位，通过左旋料位开关来控制出料口的闭合，防止硅料溢出。目前中国在很多戈壁沙漠地区使用光伏电站后，出现了绿化效应，光伏发电遮挡了很多阳光。阻止了水蒸气散发，同时，光伏发电过程中设备需要定期浇水清洁，导致有光伏设备发电的地方还会生长出绿草。原先的沙漠和戈壁正在逐渐变回绿洲，在坚守清洁型能源的同时，环境也在持续良好的再生。在碳中和的背景下，飞卓科技积极助力新能源的快速发展，提供最佳的解决方案。